কোনো নতুন স্ত্রী বিবাহ হয়েছে আপনি বিয়ে করে আনছেন অথবা আপনি নিজে বিয়ে করছেন কি করবেন শ্বশুর শাশুড়িকে আম্মা আব্বা বলে ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় আছে না নাই যদি আম্মা আব্বা না ডাকেন তাহলে খবর আছে হাদিয়া পাবেন না অসুবিধা আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা না একাধিক বিয়ে করছি কারোর আব্বা আম্মা ডাকি না ইনশাল্লাহ কারোর ডাকি নাই তবে ডাকলে অপরাধ নাই কথা বুঝতে পারছেন তো ডাকলে অপরাধ নাই কিন্তু শ্বশুর শাশুড়িকে আব্বা আম্মা ডাকবেন এর কোনো দলিল নাই কিন্তু তারা মুরব্বী মানুষ সেই হিসাবে নিজের পিতা মনে না করে যদি ডাকেন অসুবিধা নাই কিন্তু নিজের পিতা যদি মনে করেন তাহলে অসুবিধা আছে তাহলে বিশাল অসুবিধা তার জন্য জাহান নাম জান্নাত হারাম হয়ে যায় জাহান নাম অবধারিত হয়ে যায় এখন বলবেন যে হুজুর তাহলে শ্বশুর শাশুড়িকে কি বলবো আমার নবী সাল্লাম যা বলেছিলেন আপনি তাই বলেন কি বলেছিলেন আউবাকার আমার ভাই কি আউবাকার রাসুলের শ্বশুর ছিল না কথা বলেন শ্বশুর ছিল না শ্বশুর ছিল ওমার রাসুলের শ্বশুর ছিল আবু সফিয়ান রাসুলের শ্বশুর ছিল কি না বয়সও ছোট আবার শ্বশুর আবার রসুল সাল্লাম তাদেরকে কখনো কি বলে শ্বশুর করে ডেকেছেন বা আব্বা করে ডেকেছেন শ্বশুর বলা যাবে সমস্যা নাই আব্বা বলে ডেকেছেন ডাকেন নাই এখন মনে করেন চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যায় আছে আছে না নাই চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যায় আছে ওটা হারাম না শুধু নিজের ভাস্তি ছাড়া যদি চাচাত ভাইয়ের মেয়ে হয় বিয়ে করা যায় আছে তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে আলী রাদি আল্লাহ তালান হো রসুল সাল্লামের মেয়েকে বিবাহ করেছেন যিনি তার আপন চাচাত ভাই এখন কি আলী বলবেন যে আমার আব্বা বলা সম্ভব কথা বলেন নিজের ভাইকে আব্বা বলা যাবে নাও জুবিল্লাহ মিন জালিক সুতরাং সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করেন মুরুব্বী যদি হয় তাহলে তাকে আপনি সম্মানার্থে আব্বা আম্মা ডাকতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু মূলত ওরা আপনার আব্বা আম্মা নয় ওরা আপনার শ্বশুর শাশুড়ি এখন আপনার বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে এবার যে শ্বশুরের পায়ের ধুলি নিচ্ছেন শাশুড়ির পায়ে ধুলে নিচ্ছেন মানে কদম বুসি করতেছেন আছে না নাই এই কদম বুসি করা বিদাত না সিরিক না কুসংস্কার কোনটা স্পষ্ট সিরিক কি কদম বুসি করা মানুষের সামনে মানুষের মাথা ঝুঁকানো হচ্ছে সম্পূর্ণ সিরিক এই সিরকি প্রথা থেকে বেঁচে আসতে হবে আমি কখনো কারো পদম কদম বুসি করিনি আমার এই জীবন পর্যন্ত আমার স্ত্রীও কাউ কখনো কারো পদ কদম বুসি করে নাই কারণ প্রথম থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে আপনি আমার শাশুড়ি ঠিক আছে আপনাকে আসসালাম আলাইকুম শ্বশুর আচ্ছা মোতাম সাফা করতে হবে এই জন্য নবী আকারিম সাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে বলেছেন তির মিজি ইবনু মাজার সাঁত্রিশশো দুই নম্বর হাদিক হাদিস এবং ইসলামিক ফিকাহ হাদিস নাম্বার ছয়শত আট রসুল সাল্লাই সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইলকো আখাহু আউ সিকহু আইয়ান হানি লাহু রজুল মিন্না আমরা যখন কোনো মানুষের সাথে মিলিত হতে যাই মানুষের সাক্ষাৎ করতে যাই দেখা করতে যাই তখন অনেক দিন পর আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে আমি কি তাকে জড়িয়ে ধরব কি বলছেন আমি কি তাকে জড়িয়ে ধরব অথবা তার সামনে আমি মাথা একটু ঝোঁকাবো একটু মাথা ঝোঁকাবো অথবা আফালা ইয়ালতাজিমহু ওয়াইউ কব বিলুহু অথবা তাকে কি আমি চুম্বন করব রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন না এটার কোনোটাই করবে না আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক দিন পরে আমি কি তাকে জড়িয়ে ধরতে পারি আর রাসুল আল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম আল্লাহ রসুল বলছেন না আচ্ছা তাকে কি আমি চুম্বন করতে পারি রসুল সাল্লাম বলছেন না আচ্ছা তার সম্মানার্থে একটু ঝুঁকতে পারি রসুল সাল্লাম বলছেন না এখন তো আমরা বন্ধু বান্ধব কি ঈদের দিনের ঈদের দিন দুইজন দুইজনরে ধরে একেবারে মোসর মারে তার একটু শক্তি বেশি বুকে ব্যথা দিয়ে দেয় আছে না নাই আপনার এই রকম কোলাকুলি কে শিখাইছে কোন বদমাইসে একমাত্র স্বামী স্ত্রী ছাড়া এই বুক আর একজনের সাথে মিলবে না জায়জ নাই লহুজুদ তাইলে কি একটু কি সুই করব না করবেন এই যে মাথা মোয়া নাকা করবেন এই আপনার মাথা আর তার মাথা এক জায়গায় করবেন বোঝেন নাই একটু ওঠো তো দেখাই দিই কেমন একটু দেখাই দিই শুধু মহাব্বতের জন্য এই যে আপনার মাথা তার মাথা এক জায়গায় করতে পারবেন এর বেশি কিছু না কথা বুঝছেন তো এর বেশি কিছু করতে পারবেন না ওই কুলাকুলি করবেন ধরে তাও একবার না তিনবার মাথাই নষ্ট তিনবার করার পর তারপরে সারে তার আগে সারার কোনো রসুল সাল্লাহ বলছেন না খবরদার তোমার বন্ধুকে দেখলে একটু ঝুঁকবে না নাম্বার ওয়ান রসুল সাল্লাম যদি ঝুঁকতে নিষেধ করেন কারো সম্মানার্থে তাহলে কারো পায়ে পরে কদম বুসি করা যায় হবে বলেন হবে 
হবে না হজরতে নবী করিম সাল্লু আলিহাসাল্লাম বলছেন হে জাবের শুনে রাখো খবরদার তুমি আমাকে শেষদা করবে না মরার পরেও শেষদা করবে না জীবিত থাকতেও না বেঁচে থাকতেও না শেষদা করবে না কারণ এটা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্টতম সিরিক এই কথা বলার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে এই জাবির আদি আল্লাহ তালা আনহু বা অন্য কোনো সাহাবি হবেন নামটা স্মরণ হচ্ছে না অথবা আবুজার গিফারি আদি আল্লাহ তালা আনহু গিয়েছিলেন সিরিয়াতে যে দেখেন একজন নেতার সামনে কেউ ঝুঁকতেছে কেউ শেষদা করতেছে এটা দেখে তার খুব ভালো লাগলো আর তিনি এসে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামকে শেষদা দিয়ে ফেললেন তার দল বল সহ রাসুল সাল্লাম বলে খবরদার এমনটি করবে না হে যাবের শুনে রাখো পৃথিবীতে আমি কাউকে যদি শেষদা করার পারমিশন দিতাম পৃথিবীতে আমি যদি কাউকে শেষদা করার পারমিশন দিতাম তাহলে দিতাম শিও স্ত্রীকে তার স্বামীকে শেষদা করার জন্য কি করতাম স্ত্রীদেরকে বলতাম তোমার স্বামীদেরকে শেষদা করো যেহেতু শেষদা করা বৈধ নয় কোনো মানুষকে তাই আমি বৈধ করি নাই স্বামীর হক অনেক বড় স্বামীর হক অনেক বড় স্বামীর হক অনেক বড় নবী করিম সাল্লাম বলছেন কোনো স্বামীর যদি সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুজ হয়ে পুষ্টা ভেসে চলে যায় ওটা যদি তার স্ত্রী শিও জীবাদে চেটেও দেয় তবু স্বামীর পুরোপুরি হক আদায় করা হয় না সোহান আল্লাহ বলবেন না সোহান আল্লাহ বিহামদি সোহান আল্লাহ আজিম আমি বলতাম হে স্ত্রীরা তোমার স্বামীর কদমে শেষদা করো যেহেতু এটা বৈধ নয় তাই কারো জন্যই বৈধ নয় অতএব কদম বসি সম্পূর্ণ সিরিক আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে রসুল সাহাল্লাম বললেন যে তুমি তার সম্মানে ঝুঁকতেও পারবে না তাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না তাকে চুম্বন করতে পারবে না তবে একটা কাজ করতে পারবে সেটা হচ্ছে তুমি তার সঙ্গে মুসাফা করতে পারবে তুমি তার সঙ্গে মুসাফা করতে পারবে কারণ মুসাফার অনেক নাকি ইবন মাজা মেশকাতের ছয়চল্লিশ উনআশি নম্বর হাদিসের রসুল সাল্লাম বলছেন মামিন মুসলিম আইনে এল তাকি আনে ফাহানে গুফির আল্লাহুমা কবলা আইয়াতা ফর রাসুল সাল্লাই সাল্লাম বলছেন শুনে রাখো কোনো মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে সাক্ষাৎ করার পরে যখন দুইজনে মুসাফা করে একে অপরের হাত ধরে ধরার পরে সেরে দেওয়ার আগেই তাদের পূর্বের সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দেন বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমরা বেশি বেশি মুসাফা করব কথা বলেন ঠিক কি না তাই বলে আবার যত ঝাঁকি তত নেকি করেন না অনেকে আসেন হাত ধরে ঝাঁকা ঝাঁকি শুরু করে দেখ আর যত ঝাঁকি তত নেকি এত সুজা না যত থাকি তত নেকি আপনাদের এলাকায় আছে কিনা জানি না স্ত্রী যদি মরে যায় স্বামীরে মুখ দেখতে দেয় না আছে না আপনাদের এলাকায় নাই নাই আলহামদুলিল্লাহ এই দেখেন স্ত্রী মরে গেলে স্বামীকে মুখ দেখতে দেয় না স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকে মুখ দেখতে দেয় না কারণটা কি কারণ এরা মনে করে মরে গেছে তো অপর পুরুষ হয়ে গেছে অপর মহিলা হয়ে গেছে মুখ দেখা যাবে না সারাটা জীবন এক সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে এবার বেচারা মরিয়ে গেছে ওর মুখ দেখা যাবে না কত বড় জালেমের ধর্ম এটা নাহিম জালে এক কবিতাই বলেছিলেন ওরে বৃষ্টি বছর একই সাথে এক বিছানায় শুয়ে বারো বছর মিলন করেও মিল হইল না দুইয়ে তো ওদের ধর্ম অনুযায়ী তাই হচ্ছে না মুখ দেখতে দেয় না কেউ কারো মুখ দেখতে দেয় না মনে করে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এটা মিথ্যা কথা সুরা রাত তেরো নম্বর সুরা চব্বিশ নম্বর রায়তে আল্লাহ বলেছেন যদি স্ত্রী সৎ হয় ভালো হয় আর স্বামীও যদি জান্নাতে যায় তাহলে সেই সাথে স্ত্রীও জান্নাতে দুইজন স্বামী স্ত্রী বলে থাকবে সোহান আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার সাথে সাথে বান্দাকে যখন বাহাত্তরটা হুর দিয়ে দেওয়া হবে সোহান আল্লাহ ওরা যদি দুনিয়াতে কখনো তাকাত দুনিয়া আলোকিত হয়ে যেত দুনিয়ায় থুতু নিক্ষেপ করলে দুনিয়া সুগন্ধিময় হয়ে যেত সোহান আল্লাহ সেই জান্নাতি নারীর সাথে আপনার স্ত্রীও থাকবে ও মনে করা দরকার আছে ওর পা ফাটা না 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 আল্লাহ বলছেন মমিনন সুরা তেইশ নম্বর সুরার আঠারো নম্বর আয়াতে আমি তোমার স্ত্রীকে এমন ডাইস করে তৈরি করব ওই বাহাত্তর হুর ও তার কাছে কিছু না বলেন সোহান আল্লাহ শোনেন আজকেই যায় বলবেন আয় তোর একটু পাও টিপে দিই তুই বলে জান্নাতে গেলে অনেক সুন্দরী হবি 
আজকে যাবেন সেবা যত্ন করেন মিয়া একটা স্ত্রীর কারণ এটা যদি জান্নাতে যায় হুর ফেল সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুতরাং এই মিথ্যা কথা যদি সেই স্ত্রীর অন্য কোথাও বিবাহ না বসে সেই স্বামীকেই স্মরণ করে থাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে জান্নাতে দিবেন আর 72টি হুরের চাইতে আপনার স্ত্রীকে আপনার চোখে অনেক সুন্দর করে দিবেন বলেন সুবহানাল্লাহ এইটা জালেম যারা এভাবে দেখতে দেয় না শুনেন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি একদিন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অনেক মাথা ব্যথা ইবনে মাজার 1465 নম্বর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে দেখলেন আয়েশার অনেক মাথা ব্যথা আয়েশা লালি তোমার কি হয়েছে তাকে আর লালি বলতেন লালি মানে হচ্ছে লাল রং বিশিষ্ট সুন্দর মানে আমরা অনেক সময় স্ত্রীকে সোয়াক করে সোনা বলি না লক্ষ্মী বলেন না এটা হিন্দুদের ভাষা আপনি সোনা বলতে পারেন অসুবিধা নাই সোনা রূপা চান্দি জান পরান বলেন সমস্যা নাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বলেন হে আমার জান বা হে আমার পরান বা হে আমার স্ত্রী লালি তুমি কি হয়েছে তোমার বলতেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রচন্ড মাথা ব্যথায় মরে যাচ্ছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আহারে আয়শা তোমার মাথা ব্যথা না আমারই মাথা ব্যথা এইসা তুমি চিন্তা করো না তুমি যদি মারা যাও এই অবস্থায় তুমি যদি মারা যাও ফা গসল তো কি আমি নিজে হাতে তোমাকে গোসল করাবো সুবহানাল্লাহ বলবেন না ওয়া কাফান তো কি আমি তোমাকে নিজে হাতে কাফন পরাবো সুবহানাল্লাহ ওয়া সাল্লাই তো আলাইকে আমি তোমার নিজে আমি তোমার জানাজা পড়ব ওয়া দাফান তো আলাইকে এবং আমি তোমার নিজে হাতে দাফন করব সুবহানাল্লাহ এই হাদিস থেকে বোঝা গেল স্বামী স্ত্রী শুধু চেহারা দেখাই বৈধ নয় বরং সবচেয়ে উত্তম কর্তব্য হচ্ছে স্বামী স্ত্রীকে গোসল দেওয়া অন্য মানুষকে না দিয়ে উত্তম হচ্ছে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেওয়া যদি মরে যায় কথা বুঝতে পারছেন অতএব স্বামী তাকে দেখতে পারবে তাকে কাফন দিতে পারবে তাকে দাফন করতে পারবে তার জানাজার সালাত আদায় করতে পারবে স্পষ্ট সহিহ ইবনে মাজার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর নতুন ধর্ম নতুন ফতোয়া যারা কোরআন হাদিস বিক্রি করে দিচ্ছে মানুষের কাছে তারা বলছে যে না মুকি দেখা যাবে না নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক আর একটা ফটো আছে ফটো হচ্ছে শামিন নাম ধরে ডাকা যায় নাই শামিন নাম ধরে ডাকা যাবে না আছে না ফটো আছে না আছে এই দেখেন এখন একটা মহিলা বেকায়দায় পড়ে গেছে শামিন নাম ধরে ডাকা যাবে না শামিন নাম হলো আকবর কি নাম কি নাম আকবর এখন নামাজ পড়তে যে বলতেছে আল্লাহু কোকার বাপ ওরে তো স্বামীর নাম নেওয়া যাবে না ও তো স্বামীর নাম তো আকবর এখন কি করবে বলতেছে আল্লাহু খুকার বাপ আর একজন স্ত্রী লোকের স্বামীর নাম হচ্ছে রহমতুল্লাহ কি নাম একটু কথা বলেন কি নাম রহমতুল্লাহ তখন সালাম ফিরাতে গিয়ে এখন কি করবে এই স্ত্রী বলতেছে আসসালামু আলাইকুম বাদলের বাপ আসসালামু আলাইকুম বাদলের বাপ কি সমস্যা চিন্তা করেন স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে কোন সমস্যা নাই না ডাকলেও সমস্যা নাই অসুবিধা নাই অমকের বাপ তমকের বাপ বলেন কিন্তু দেখা যায় যে আমেনার বাপ বাপই বড় জোরে শোনা যায় আমেনা শোনা যায় আস্তে কে কার বাপ বুঝাই মুশকিল আব্বু বকবে তার মানে বুঝাতে চাচ্ছে যে তোমার আব্বু বকবে এখন তার স্বামীকে আব্বু বকবে আবার এখন তো স্টাইল বলতেছে প্রেমিক প্রেমিকাকে বাবু তুমি কেমন আছো বাবু তোমার খাওয়া হয়েছে নাকি বাবু তুমি পেশাব করেছো এই কথা শুনলো তার মা তো কে রে আমার ছেলেটারে বাবু বাবু করে কে মেয়ে ছেলেটা কি নতুন মা পেয়েছে নাকি পরের দিন বলতেছে মা আমি একটু ডেডিং করতে যাব এক হাজার টাকা দাও বলতেছে তোর নতুন মার কাছে চা যে সকাল রাত্রে তোরে বাবু বাবু করলো ওর কাছে চা একটু কিছু হলো কে বাবা আরে স্ত্রী রে বাবা বলে আমি এক পার্কে ছেলেদের মেয়েদেরকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি এখন দেখি একটা পুরুষ মানুষ তার স্ত্রীকে বাবা বলতেছে বাবা আরে বাবা আরে বাবা আরে বাবা আমি আরে বাবার সাইজ আস্তাক ফির নাহজুবিল্লাহ চোখ না গেলেও চোখ সেখানে চলে যায় বাবার সাইজগুলো দেখলে সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে কোনো সমস্যা নাই তার প্রমাণ নিবেন বলবেন প্রমাণ দেন প্রমাণ হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের স্ত্রী আইসা রাজি আল্লাহ তালানা যখন খোঁজ মেজাজে থাকতেন খুব আনন্দে ফুর্তিতে থাকতেন তখন বলতেন মোহাম্মদের রবের কসম কি বলতেন মোহাম্মদের রবের কসম 
আর যখন তিনি একটু রাগান্বিত থাকতেন তখন বলতেন ইব্রাহিমের রবের কসম হজরতে সায়দানা ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের বিবি হাজিরা তাকে নিয়ে দিয়ে আসা হলো কোথায় আপনারা যারা হজে গিয়েছেন জানেন সেই মরুভূমিতে তাকে রেখে যাওয়া হলো তখন জিজ্ঞাসা করে বলতেছেন ইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম কেন এখানে রেখে গেলে ইব্রাহিম কথা বলছে না অনেক দূর হেঁটে হেঁটে যাওয়ার পরে যখন বললেন ইব্রাহিম কেন এখানে রেখে যাচ্ছ তখন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ হলে তার কিছু করার নাই তাহলে এখানে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামকে তার বিবি হাজেরা নাম ধরে ডাকে নাই ভাই তাহলে সমস্যাটা কোন জায়গায় আবার বলতেছে যে স্ত্রীর কবর শুকানো না পর্যন্ত স্বামীর বিয়ে করা বৈধ নয় স্ত্রীর কবর শুকান লাগবে তো এক মুরব্বি দেখি যে তার চাষির কবরে বাতাস দেয় তো লোকজন জিজ্ঞাসা করে এতই ভালোবাসতেন চাষিরে কা আরে বেটা সেইটা না আমাদের ধর্মে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত কবর না শুকাবে অতক্ষণ পর্যন্ত তো আর বিয়ে করা যায় না তাই বাতাস দিয়ে শুকাচ্ছি একজন স্ত্রী লোক মরার আগে স্বামীকে বলে গেল আমি যদি মারা যাই তুমি কি বিয়ে করবে বলে না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি না আমি মরে গেলে আর আমি বিয়ে করব না কারণ তুমি তো আমার জন্য সব ছিলে স্ত্রী বলতেছে না এভাবে তো জগৎ সংসার চলে না তুমি বিয়ে করো সমস্যা নাই তবে আমার কবরটা শুকানো পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধারণ করো তো বলতেছে ঠিক আছে দুই মাস তিন মাস ছয় মাস এক বছর চলে যায় কবর শুকায় না ঘটনা কি প্রতিদিন কবর জিয়ারত করতে যায় মাগার কবর শুকায় না তো একদিন দেখে তার শালা একটা বালতি নিয়ে আসতেছে তো জিজ্ঞাসা করছে বালতি নিয়ে ছিল কেন তো আমার আপু মরার আগে বলে গিয়েছিল প্রতিদিন এক জগ করে পানি ডালিস মরে ওরা সোজা হবে না তেরা যায় ভাই যাই হোক বলছিলাম এই ধরনের কাজগুলো কুসংস্কার যেগুলো আমাদের এই সমস্ত ফতুয়া এই আলেমরা দিয়েছে যা সমাজের বুকে চলছে আবার একশো তিরিশ ফরজের পেতনা আছে না নাই একশো তিরিশ ফরজ এর মধ্যে চার মাসাব চার ফরজ আমি যদি বলি ভাই ফরজ করার দায়িত্ব কার বলে আল্লাহ তারপরে ফরজ করার দায়িত্ব কার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মাজাব ফরজ করলো কয় তুই ইহুদির দালাল আমি বললাম ভাই ফরজ করার দায়িত্ব কার ও নিজেই বলে আল্লাহর তারপরে যদি কেউ ফরজ করতে পারেন সে কে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আচ্ছা বলেন তো তাহলে চার মাসাব ফরজ করলো কে তখন বলতেছে তুই ইহুদির দালাল তুই পেট্রোখোর তুই ডলার খোর আর তুই হচ্ছে রিয়াল খোর বলে না চার মাজাব চার ফরজ তোমাকে কে করেছে তবে হ্যাঁ স্যার ইমাম তারা ছিল আমাদের মাথার তার সমতুল্য ইমাম আবু